Hi everyone, I'm back with my second video on business environment. We've already discussed meaning, SWOT analysis and features. Today we are going to talk about dimensions. We have partly done this topic in first chapter when I talked about external environment that is in the definition of management and I gave you an acronym called STEEPLE. Here again we are going to talk about the same the dimensions. What exactly do we mean by dimensions of business environment? Dimensions are factors which actually improve the performance or decision making of managers in working of the organization. So whenever any external factor affects your decision making or your performance, you're able to take right decision and immediately make your internal improvement. That is internal environment improvement. Let's start with the acronym steeple and the elaboration of the acronym. First is social, that is steeple S. T is as in technological, E as in economic, P as in political, L as in legal. Now, when we talk about social environment, what are we highlighting at? We are highlighting at three major points. One, customs and traditions. Two, values. Three, social trends. When we talk about customs and traditions, the example comes out is that at the time of Diwali, Gurpurv or any such occasion, what happens? Which kind of business gets maximum advantage? The only kind of business which get maximum advantage is dealing in confectionery, sweets and gifts items. Why? Because the customs and tradition at that time, at that moment in the society affect the business. When you talk about values, what happens? Values in general term would mean equality, freedom. But in business, it means freedom to choose the kind of product which you want. And that kind of freedom, if a business is giving it to you, that means you have, you are the decision maker and that is a social environment which will affect the business. Social trends, what are prevailing in the society? Like for example, people are becoming very, very health conscious. They want, their, they are expecting better life expectancy. So what have they started switching over to? More of health oriented foods. They are going for diet food, fat free cooking oil and they are going to gyms and having mineral water. ये सारा का सारा क्या है ये सारा बेसिक मतलब ये है कि सोसाइटी में अगर कोई बदलाव आता है तो हमारे बिजनेस को बदलना पड़ता है सोसाइटी के बदलाव का मतलब है कि आपके कस्टम्स और ट्रेडिशन जो बहुत सालों से चलते आ रहे बदल गए वैल्यूज जो आपको सोसाइटी ने दी थी लेकिन आपको बिजनेस के हिसाब से उसको उस वैल्यू को बिजनेस में इस्तेमाल करना है इंडिविजुअल के पास ऑलरेडी है आप बिजनेस में इस्तेमाल करें क्योंकि आपने उस इंडिविजुअल को गुड बेचने हैं ट्रेंड्स मार्केट में जो चल रहे हैं अगर आप उनको इग्नोर करेंगे तो अल्टीमेटली आपका बिजनेस अच्छी तरह से काम नहीं कर पाएगा बहुत बारी एग्जांपल दिया जा चुका है नोकिया इवन दो इट ज्वाइंट विद मोटोरोला स्टिल फेल्ड क्योंकि उन्होंने सोशल ट्रेंड्स मार्केट में नहीं देखे सोसाइटी में क्या रिक्वायरमेंट थी अपने आप को नहीं बदला और वो फेल हो गए फॉर एवरी डायमेंशन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू meaning content then positive and negative impact and last will be elements starting with the meaning of social environment the social environment includes social forces like what are the social forces customs and traditions values social trends society's expectation from business society kya expect karti hai business se society ye expect karti hai business se ki business ko social responsibility adhere karni chahiye बिजनेस को वैल्यू फॉर कस्टमर्स वैल्यू फॉर ऑल द पीपल हु आर देयर लाइक फॉर एग्जांपल स्टेक होल्डर्स जितने भी हैं सबके इंटरेस्ट के लिए काम करना चाहिए एनवायरनमेंट का ध्यान रखना चाहिए तभी पॉलिथिन बैग्स क्या हुए हैं बैन हुए हैं बिकॉज दे वर इफेक्टिंग द एनवायरनमेंट तो सोसाइटी का ध्यान रखा जा रहा था डिसीजन किसने लिया उस बारे में बात हम बाद में करेंगे हियर ट्रेडिशन आर सोशल प्रैक्टिस That have been that have lasted for decades. मैंने बोला ना tradition हमारे क्या है जो बहुत सालों से चलते आ रहे हैं लेकिन business में कैसे effect पड़ता है तो उसका example हम ऐसे ले सकते हैं कि at the time of Diwali, Eid, Gurpurab, right? What happens is the business of sweets, stationery, uh, confectionery items and gift items increases. Why? Because ये tradition है सालों से चलता आ रहा है हम gifts exchange करते हैं values. Refer to concepts that a society holds in high esteem. 
एस्टीम का मतलब क्या होता है जो आपकी ईगो को लगते हैं ठीक है ना तो वो सारी चीज़ें जो इमिजिएटली आपको इफेक्ट करती हैं जैसे अगर इंडिविजुअल की बात करें तो मुझे फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए मुझे इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए सो so, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है ये मेरी वैल्यूज़ है ये मुझे लगता है कि इक्वालिटी अगर नहीं मिलेगी सोसाइटी में मुझे तो मेरा स्टेटस कम हो जाएगा मेरी स्टीम मेरे मेरे ईगो को धक्का लगेगा अब बिजनेस के लिए वैल्यूज़ क्या है यहाँ पर कि फ्रीडम टू मेक चॉइस कोई आपकी कनपट्टी पर बंदूक रख के ये नहीं कह सकता कि भाई यही प्रोडक्ट खरीदना अगर आप किसी दुकान में चले जाते हो सो यू हैव फ्रीडम टू मेक चॉइस एंड दैट्स वन ऑफ योर वैल्यूज़ गिवन बाय द बिजनेस सोशल ट्रेंड प्रेजेंट वेरियस अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स हमने कल करा था अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट हमने प्लीज पे इस वीडियो में करा था अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट अपॉर्चुनिटीज क्या होते हैं वो सोशल ट्रेंड्स जो हमारी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं और थ्रेट्स क्या होते हैं वो सोशल ट्रेंड्स जो हमारी नेगेटिव सोशल ट्रेंड्स जो कि हमारी परफॉर्मेंस को हिंडर करते हैं तो इसका एग्जाम्पल मैंने आपको सोशल ट्रेंड का एग्जाम्पल क्या दिया जैसे आप हेल्थ फूड की बात कीजिए क्योंकि मार्केट में हेल्थ फूड की रिक्वायरमेंट है कोई मांग रहा है तो कोई बना रहा है उस चीज़ को सो दिस इज वॉट सोशल एनवायरमेंट टॉक्स अबाउट अब इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या है ईटिंग हैबिट्स लाइफ स्टाइल्स फॉर हेल्थी फूड हैज इंक्रीज मार्केट फॉर डायट फूड एंड फैट फ्री ऑयल नेगेटिव इफेक्ट क्या है इसका सोशल मीडिया हैज इफेक्टेड द ट्रेडिशनल वे ऑफ डूइंग बिजनेस अब आजकल क्या ट्रेंड में आ रहा है वॉट इज ट्रेंडिंग दीज डेज ऑनलाइन बिजनेस और आप बिलीव नहीं करेंगे सोसाइटी के इस एटीट्यूड uh, की वजह से जो ट्रेडिशनल बिजनेस करने वाले हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है बहुत ज़्यादा नुकसान इसलिए पहुंचा है क्योंकि दे डू नॉट नो हाउ टू डू ऑनलाइन बिजनेस ना एलिमेंट्स ऑफ सोशल एनवायरमेंट आर व्हाट कंसर्न विद क्वालिटी ऑफ लाइफ बेसिकली हम सोसाइटी का इम्प्रूवमेंट चाहते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी हम चाहते हैं कि लोग ज़्यादा लंबी उम्र तक रहें बर्थ एंड डेथ रेट्स ऑफकोर्स दोनों चीज़ें इफेक्ट करती हैं सोसाइटी की बिकॉज वी टॉक अबाउट डेमोग्राफी पॉपुलेशन शिफ्ट हम कितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है घट रही है अभी मैंने आपको बोला इट टॉक्स अबाउट द पॉपुलेशन शिफ्ट वाई बिकॉज जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी चीज़ें खरीदेंगे सो वन थिंग कॉम्पोजिशन ऑफ फैमिली न्यूक्लियर फैमिली है या ट्रेडिशनल पुरानी जॉइंट फैमिली है बहुत फर्क पड़ता है आज की डेट में न्यूक्लियर फैमिली होने की वजह से एंड न्यूक्लियर फैमिली में भी वुमेन वर्किंग होने की वजह से जो गैजेट्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा बढ़ गई है सो एयर फ्रायर्स आ गए हैं माइक्रोवेव्स आ गए हैं चपाती मेकर्स आ गए हैं एंड देर आर सो मेनी अदर गैजेट वो क्या कहते हैं मिक्सर एंड ग्राइंडर आ गए हैं सो यू नो इवन आटा गूंदने के लिए फॉर नीडिंग ऑफ द फ्लोर उसके लिए भी मशीन आ गई हैं सो एवरी इज बींग ट्रेंडेड लाइक दिस एंड कंजम्पन हैबिट्स लोगों का खाना खाने का ट्रेंड भी चेंज हो गया है मैंने आपको पहले ही बताया है कि पहले लोग एक बारी बाहर जाके हफ्ते में खाना खाते थे अब हर रोज खाते हैं सो दिस अ ट्रेन दे दे इज अ चेंज इन द ट्रेंड ऑफ लिविंग स्टाइल ऑफ पीपल सोशल एनवायरमेंट नाउ वी स्विच ओवर टू द नेक्स्ट स्टीपल टी एज इन टेक्नोलॉजिकल मेन वी टॉक अबाउट टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट वी टॉक अबाउट साइंटिफिक इंप्रूवमेंट इनोवेशन विच आर हैपनिंग इन द सोसाइटी एंड हाउ डू दे इफेक्ट द बिजनेस नाउ फॉर एग्जाम्पल इफ यू गो सम अराउंड Uh, 30 years back we used to use landline phones and after that came the mobile phone but it was very very expensive commodity but today everyone has a mobile phone so there's a scientific improvement over that long time back people used to use carbon copies for making many copies carbon paper they used to use now what do they use photostat so there is a lot of change because scientific innovations are happening improvements are happening There was a time people used to stand in long queue to get their railway tickets or airline tickets booked. Now it is being done online. So there is a change, and that change has been brought by the business. But why? Because there was some change in the external factor. कोई बना रहा था तो कोई खरीद रहा था किसी ने demand किया तो किसी ने बनाया तो कौन बना रहा था business बना रहा था खरीद कौन रहा था consumer और consumer ने क्या किया demand किया तो किसी ने बनाया लेकिन हाँ innovation हुई लोगों ने उसको यूज़ करके देखा रिसर्च हुई काम किया लगा हाँ भाई ये तो काम की चीज़ है और वो इट केम इन टू प्रैक्टिस वो प्रैक्टिस में आ गया सो लेट्स रीड थ्रू व्हाट एग्जैक्टली डू वी हैव द मीनिंग ऑफ टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट वी हैव इंक्लूड्स फोर्सेस रिलेटिंग टू साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट्स ओके साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट्स इनोवेशन विच प्रोवाइड न्यू वेज ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज एंड न्यू मैथड्स ओके टेक्नीक्स of operating a business now if you talk about bottling plant of water 
it was done initially on a very different system but today it is done through conveyor belt and at one time thousands of bottles are actually taken out as output to be what to be sold in the market production next example hai hum yahan par baat karte hain advantages uh, adv advances in computer and electronics have modified ways in which companies advertise their product oh wow yes advertisement to ek naye level pe pahunch gaya hai एनिमेशंस हैं जिंगल्स हैं आप अगर आज से बीस साल पुराने वाले एडवर्टिजमेंट देखें और आज के एडवर्टिजमेंट देखें तो यू विल फाइंड लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट एंड लॉट ऑफ चेंजेस अरे सबसे बड़ा एग्जांपल है ये जो यूट्यूब चैनल है ये एडवर्टिजमेंट का ही तो एक तरीका है तो ये भी तो एक नई चीज़ है जो हमारे मोबाइल फ़ोन पर अवेलेबल है तो जब हम अपना इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं लोग उसको बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं फेसबुक यूज़ करते हैं देन ट्विटर यूज़ करते हैं ये सारा क्या है ये एडवर्टाइजिंग का नया तरीका है बिल्कुल न्यू ट्रेंड इन द मार्केट और ना वर्ल्ड वाइड वेब लाइक आई गेव यू द एग्जाम्पल मल्टी मीडिया पेजेस अरे पॉपअप्स आते हैं भाई लोगों के ठीक है ना रिटेलर्स दे केन लिंक हाउ विथ सप्लायर्स टू रिप्लेनिश देयर वॉट एवर स्टॉक दे वॉन्ट टू लास्ट ईयर हमने प्लस वन में बिजनेस स्टडीज में एक टॉपिक किया था इंट्रा बी इंट्रा बी में क्या था कि चार प्रोडक्शन फाइनेंस एच आर मार्केटिंग एंड सेल्स चार डिपार्टमेंट है अगर चारों भी आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो वो कैसे करते हैं वो कंप्यूटर्स के थ्रू करते हैं तो वो भी तो एक एडवांसमेंट है नहीं तो पहले एक बंदा दूसरे बंदे के पास जाता था या इंटरकॉम्स के थ्रू बात करते थे अब वो सारा कुछ ऑनलाइन चेक कर लेते हैं दूसरे एक दूसरे के साथ सो so, क्या है इट इज़ ऑल इम्प्रूवमेंट देन इनोवेशन लाइक फॉर एग्जाम्पल लेजर रोबोटिक्स येस रोबोटिक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप फेसबुक पर एक कोई चीज़ देखो और आपको पता चलता है कि सेम टाइप ऑफ चीज़ बार 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 आती रहती है वाई बिकॉज फेसबुक आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका इंटरेस्ट डिटेक्ट कर लेता है और सिमिलर टाइप ऑफ चीज़ों को आप रिपीट रेपिटेटिव नेचर में दे देता है और आपका उसमें इंटरेस्ट भी होता है आप बार बार वही चीज़ देखते हो और इसी तरह से यू गेट ग्लूड टू दी सोशल मीडिया दैट्स वॉट नेटफ्लिक्स डज देते हैं ना आपका नाइन्टी एट परसेंट मैच क्यों नाइन्टी एट परसेंट मैच देते हैं आपका टेस्ट क्या आपने बार बार क्या चीज़ देखी है ऑल राइट देन शिफ्ट इन डिमांड फ्रॉम वैक्यूम ट्यूब्स टू ट्रांजिस्टर्स हाँ ये सब चीज़ें जो है ये इसका कंटेंट है कि कैसे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट ने हमार को इफेक्ट किया ये एग्जाम्पल्स भी जैसे वर्ल्ड वाइड वेब हो गया मल्टी मीडिया पेजेस हो गए शिफ्ट इन डिमांड हो गया तो इसका पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है बुकिंग ऑफ रेलवे और एयरवे टिकट्स ऑनलाइन ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है फैक्स एंड ई मेल्स टेकिंग प्लेस ऑफ लेटर्स एंड टेलीफैक्स अगर हम कहें कि ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट नहीं है लेकिन हाँ जो लेटर्स हैं और टेलीफैक्स उनका बिजनेस ठप हो गया है इट इज़ नो मोर प्रेवलेंट एक टाइम होता था हम लेटर्स लिखते थे तो वो जो पोस्ट ऑफिस से या आरची से लेटर पैड्स लेते थे और पोस्ट ऑफिस से हम वो क्या कहते हैं ब्लू वाले या येलो वाले ऑनवलप्स लेते थे सो वो सारा का सारा खत्म हो गया है दैट इज़ ऑल गॉन वी डोंट हैव दोज लेटर्स दोज थिंग्स आर नॉट अवेलेबल खत्म हो गया पुराना हो गया वाई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कॉम्पोनेंट्स क्या है इसके नए बिजनेसेस आ गए हैं ठीक है तो नए बिजनेस की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं कॉम्पोनेंट्स या एलिमेंट्स ऑफ व्हाट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इनोवेशन ये एक और है साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट ये एक और है हमने ये सारा का सारा डिस्कस कर लिया है लेकिन हमें ये पता होना चाहिए सो वी आर गोइंग टू टेक इट लाइक दिस ओनली नेक्स्ट टॉपिक आफ्टर टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट इज इकनॉमिक एनवायरमेंट इकनॉमिक एनवायरमेंट इकनॉमिक एनवायरमेंट अगर हम इंडियन इकनॉमिक इन्वायरमेंट पढ़ें या वर्ल्ड इकनॉमिक इन्वायरमेंट पढ़ें हमें बहुत क्लियरली पता है लास्ट ऑलमोस्ट वन मंथ से पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी इज बैडली शेकन वाई इज इट बैडली शेकन बिकॉज ऑफ लॉकडाउन एट मैनी प्लेसेस नो बिजनेस टेकिंग प्लेस इकोनॉमिक क्राइसिस होने वाला है कितना होगा कैसे होगा क्या होगा इकोनॉमीज कितनी रिसेशन में जाएंगी नो आइडिया नो आइडिया इकोनॉमिक इन्वायरमेंट किस से पटेन करता है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट पटेन करता है इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन रेट चेंज इन डिस्पोजेबल इनकम चेंज इन डिस्पोजेबल इनकम ऑफ पीपल परचेजिंग पावर स्टॉक मार्केट इंडाइस ऊपर जा रहे हैं नीचे आ रहे हैं राइट वैल्यू ऑफ रूपी आज की डेट में क्या वैल्यू है इकनॉमिक फैक्टर्स That can affect business practices and enterprise. क्यों बोला मैंने Disposable income हमारी बढ़ रही है जब business ही नहीं है तो disposable income लोगों की कैसे बढ़ेगी और लोगों ने खाना एक time पर इतना ज़्यादा stock करके रख लिया है because of lockdown, ओवर स्पेंड कर दिया है कि अब लोग जो है सोच सोच के खर्च रहे हैं 
right then talking of disposable income talking of the stock market indices there is a fall in the price of gold 45000 se 43000 pe aa gaya hai as on date there is a fall in price of stock market indices there is a fall in the price of silver there is a fall in the prices of many other things because no business is taking place so jab hum baat karte hain economy ki hum baat karte hain ki ek country mein kya aisa money supply hai kya aisa economic development hai kya aisa interest rate hai kya aisa gdp ka growth hai economic growth hai per capita income ka contribution kya hai national income mein kaise आ रहा है सारा का सारा जब हम इन सब चीज़ों की टोटालिटी की बात करते हैं ना वी टॉकिंग ऑफ द इकोनॉमिक एनवायरमेंट एंड ट्रस्ट मी द कंप्लीट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड इज इन टू डोल ड्रम्स ऑल राइट लेट्स हेयर एन एग्जांपल कहते हैं अगर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट ठीक है दो तो तरह के रेट्स होते हैं इंटरेस्ट uh, होते हैं एक इंटरेस्ट जो आपको डिपॉजिट पर मिलता है अगर वो ज़्यादा है तो आपके लिए खुशी है और एक जो आप लोन लेते हैं और उस पर इंटरेस्ट देना पड़ता है अगर वो कम हो तो आपके लिए फिर खुशी है तो पहले लोग ज़्यादा लोन क्यों नहीं लेते थे क्योंकि इंटरेस्ट रेट यूजली यूजली क्या होते थे बहुत ज़्यादा होते थे अभी क्या है इंटरेस्ट रेट कंपैरेटिवली कम हो गए तभी लोग कार्स और घर हाउसेज कार्स मैनी अदर थिंग्स दे टेक ऑन इंस्टॉलमेंट्स एंड दे टेक ऑन लोन एंड डाउन पेमेंट करके वो चीज़ें खरीदते हैं तो क्या है एक एग्जाम्पल कि अगर आपका लो लॉन्ग टर्म रेट होगा तो क्या बेनिफिशियल है क्योंकि इट्स रिजल्ट इन स्पेंडिंग बाय कस्टमर्स मोर ऑन कार्स एंड होम्स एंड मेनी अदर लग्जरी आइटम्स सो वी आर टॉकिंग अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव रोल ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर हमारी इकोनॉमी मिक्सड इकोनॉमी है इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि प्राइवेट पब्लिक सेक्टर कैसे काम करते हैं जैसे हम एग्जाम्पल हैं येस बैंक उसके शेयर्स जो हैं फिफ्टीन ड्रॉप डाउन हो गए आर ने बोला है कि उनको मर्जर अलाउड है बट काउंटर डीलिंग अलाउड नहीं है वन सेकेंड Oriental Bank of Commerce merged with Punjab National Bank. Two, third, last year Jet Airways was declared insolvent in 2019. So can you believe? Uh, did it give a bad effect or good effect to the economy? All these are giving bad effect to the economy undoubtedly. So next, rate of growth of GNP and per capita income in the current and constant prices. देखो एक बात बहुत clear है इस lockdown के बाद पूरी की पूरी national income पे effect होगा. सारे components हम अगर consider करेंगे टोटैलिटी में देर इज गोइंग टू बी आर रिसेशन इन द इकोनॉमी वॉल्यूम ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ डिफरेंट आइटम्स इम्पोर्ट इम्पोर्ट ज़्यादा है एक्सपोर्ट ज़्यादा है हम प्रेफर करते हैं कि हम इम्पोर्ट कम करें एक्सपोर्ट ज़्यादा करें लेकिन हमें बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स दोनों देखनी पड़ती है तो यहाँ पर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स एंड चेंजेस इन फॉरन एक्सचेंज फॉरन एक्सचेंज रेट क्या चल रहा है अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ डॉलर इन टर्म्स ऑफ पॉन्ड इन टर्म्स ऑफ यूरो देन मनी सप्लाई एंड देन लास्ट इज पब्लिक डेट ये सारा कुछ सारा कुछ इफेक्ट करता है हमारी इकोनॉमी को सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो द प्रॉपर इकोनॉमिक एनवायरमेंट अब हमने बात करनी है इम्पैक्ट की तो जब हम इकोनॉमिक एनवायरमेंट की बात करते हैं हम कहते हैं अगर किसी की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है किसकी कंज्यूमर की तो उनके पास ज़्यादा पैसा होगा वो अपने प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए बड़ा लॉजिकल सा आंसर है उसके अलावा अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाता है तो क्या हो जाता है बिजनेस के लिए बिजनेस के लिए नुकसान हो जाता है क्यों नुकसान हो जाता है क्योंकि हर चीज़ महंगी पड़ेगी कंपैरेटिवली सो क्या है कि इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल मशीनरी फिर उनको बेचे इन सैलरी ज़्यादा देनी पड़ेगी अपने एम्प्लॉयज़ को तो अल्टीमेटली उनका टोटालिटी में खर्चा बढ़ जाएगा इकोनॉमिक एनवायरमेंट इन ब्रीफ एनवायरमेंट नेक्स्ट वी स्टडी पॉलिटिकल एनवायरमेंट वाई बिकॉज एस टी ई पी ना वॉट एग्जैक्टली डू वी मीन माई पॉलिटिकल एनवायरमेंट पॉलिटिकल एनवायरमेंट मीन्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन द कंट्री पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी इन द कंट्री स्टेबिलिटी कैन बूस्ट योर कॉन्फिडेंस एंड इनस्टेबिलिटी कैन शेक योर कॉन्फिडेंस एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक करोड़ रुपये दूँ और गुरु अफगानिस्तान में जाकर आज बिजनेस करो आप कभी भी नहीं मानोगे आपको पता है कि वहाँ पर पॉलिटिकल अनरेस्ट है वहाँ पर पॉलिटिकल पीस प्रवेल नहीं करती आपका बिजनेस कभी भी ग्रो नहीं करेगा पर जिस जगह पर बिजनेस ग्रो कर सकता है अगर वहाँ पर आपको पॉलिटिकल परमिशन मिले तो आपका बिजनेस मल्टीपल फोल्ड हो सकता है हम बात कर सकते हैं बड़े लेटेस्ट अभी रिसेंटली लास्ट ईयर एक मोबाइल कंपनी की जिसको परमिशन मिली थी दे गॉट परमिशन एंड एट द टाइम ऑफ डिमोनिटाइजेशन दे इज लॉन्च द कंपनी एंड दे आर डूइंग वेरी वेल टिल डेट सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जब हमारे पास पॉलिटिकल सपोर्ट होता है हमारा काम बेटर हो जाता है इन कंपेरिजन टू जब नहीं होता 
तो आते हैं इसके ऊपर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के ऊपर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स पॉलिटिकल कंडीशंस प्रिवेलिंग इन द कंट्री जिसके हम स्टेबिलिटी और पीस की बात करते हैं स्पेसिफिक एटीट्यूड्स मैंने आपको बताया अभी एटीट्यूड के बारे में दैट इलेक्टेड गवर्नमेंट्स रिप्रेजेंट टूवर्ड्स बिजनेस एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दूँ आप कहीं पर भी बात कीजिए स्पेशली यूपी में बात कीजिए इफ अ कपल इज सीन यू नो विच पोलिटिकल पार्टी इज इन पावर देयर इफ कपल्स आर सीन रोमिंग अराउंड यू नो देर एक्चुअली थ्रैश्ड एंड देर एक्चुअली सेंड बैक टू देयर हाउसेज वो वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी इन पावर है जो लोगों को घूमने नहीं देती है तो बिजनेस और उस तरह की बिजनेस परमिशन नहीं मिलेगी एग्जाम्पल कैसे लेते हैं दैट इज एट द टाइम ऑफ वैलेंटाइंस जब फ्लावर्स वालों का बिजनेस जब ग्रीटिंग कार्ड्स वालों का बिजनेस जब रेस्टोरों का बिजनेस इंक्रीज हो सकता है यूपी में नहीं चलता है राइट right? आइए आगे स्टेबल पॉलिटिकल कंडीशन इट बिल्ड अप दॉन्फिडेंस पीपल इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स वेर एज अनस्टेबल से क्या होता है अनस्टेबल पॉलिटिकल कंडीशन से पॉलिटिकल अनरेस्ट हो जाता है थ्रेड हो जाता है बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल अनरेस्ट एंड थ्रेड तो कोई बिजनेस वहां पर नहीं करना चाहता ठीक है मैंने अभी आपको बताया है कि स्टेबिलिटी जो है आपका कॉन्फिडेंस बनाती है स्टेबिलिटी आपका कॉन्फिडेंस शेक कर देती है अफगानिस्तान का मैंने आपको एग्जांपल दिया था एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट तो एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट में हम बताते हैं कि क्या था हम इधर बात कर रहे हैं कि 1991 में लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन हुआ एल जो आपने बहुत बारी सुना हुआ है नाइन्थ टेंथ इलेवंथ में तो नाइनटीन uh, में बहुत सारी फॉरन कंपनीज इंडिया में आई लेकिन बिकॉज ऑफ एक्सेसिव ब्यूरोसी एंड रेड टेपिज्म क्या एक्सेसिव फाइल वर्क उनको परमिशन ही नहीं दी काम करने के लिए और एक टाइम था 1977 में ठीक है ये मैं बता रही हूँ आपको 1977 में जनता गवर्नमेंट वाज इन पावर ओके एंड नीलम संजीवा रेड्डी वाज द प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम सो ही सेड कि जितनी भी फॉरेन कंपनीज उससे पहले इंडिया में ऑपरेट करी थी ना उन्होंने बोला इनको सबको यहाँ से भगाओ ये वैसे ही हमारे देश को वापस वहीं पर ले जाएंगे जो हमारा देश आज़ादी से पहले था तो आई बी एम एंड कोको कोला इमेजिन कीजिए 1977 में बाहर भेज दी गई ये तो 1991 के बाद दोबारा आई और दोबारा स्टैब्लिश हुई कैन यू बिलीव दैट सो क्या है कभी 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 जो पॉलिटिकल अनरेस्ट या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है या पॉलिटिकल पार्टीज इन पावर होती है रूलिंग पार्टी इन पावर होती है वो अपनी आइडियोलॉजी इतनी ज़्यादा डाल देती है कि डिसीजन जो होते हैं उनके हिसाब से लिए जाते हैं देन इसके अलावा हम जब बात करते हैं एक और हम जब बात करते हैं बैंगलोर और हैदराबाद की तो जब आ, इंडिया में 1990 के आसपास जब इंडिया में आ, जितना भी ये आईटी हब बनने की बात आई तो सबसे पहले आईटी हब बनाने की उन्होंने कोशिश की थी देहरादून को तो उस समय वहाँ पर ब्रह्मदत्त जो थे वो ही वो सा मिनिस्टर आउट देर वो इन डिस्कशन विद अदर पीपल वहाँ पर उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया और जो है देहरादून क्या नहीं बना इसका हब नहीं बना आई हब नहीं बना तो उन्होंने स्विच ओवर करा आई जो ये आपका एच सी एल थी और इन सब कंपनीज ने क्या करा दे स्विच ओवर टूवर्ड्स साउथ और उस समय चंद्रबाबू नायडू थे उन्होंने परमिशन दे दी और हैदराबाद और बैंगलोर दे बिकेम दी आईटी हब ऑफ इंडिया एंड दे आर डूइंग सुपर वेल ऑफ कोर्स पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट हो तो अनडाउटली चीज़ें मच बेटर हो जाती हैं ना एलिमेंट्स क्या हैं सबसे पहले हमारा प्रिवेलिंग पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है हमारा नहीं किसी भी इकोनॉमी में अगर अमेरिका के प्रवेलिंग पॉलिटिकल सिस्टम की बात कीजिए तो जो ओबामा के टाइम और जो ट्रंप के टाइम दोनों के टाइम में इकोनॉमिक सिस्टम में बहुत ज़्यादा फर्क है देन द लेवल ऑफ पॉलिटिकल मोरालिटी पॉलिटिकल पार्टी अपने आप को कैसा रिप्रेजेंट करती है अपने आप कितनी ऑनेस्ट है अपने आप कितनी आ, कितना वर्क करती है फॉर द सोसाइटी देन द डिग्री ऑफ पॉलिटी पॉलिटाइजेशन मतलब एक्चुअली पॉलिटी द पावर द पार्टी इन पावर रूलिंग पार्टी इन पावर वो कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है टूवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ठीक है और बिजनेस एंड इकोनॉमिक इशूज आगे बिजनेस एंड इकोनॉमिक इशूज कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है दोनों इशूज की तरह पॉलिटिसाइजेशन की तरफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एंड प्रैक्टिस ऑफ रूलिंग पार्टी वो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया लेवल ऑफ पॉलिटिकल मोरालिटी अगर पॉलिटिकल पार्टी हमें पता है कि लगातार घप ले कराई जा रही है कराई जा रही है कराई जा रही है या ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रही है जो जो हमारी कंट्री के लिए अच्छे नहीं है या हमारी कंट्री पे नेगेटिव इफेक्ट दे रहे हैं तो पता लग जाता है कि पॉलिटिकल पार्टी इन पावर इज़ बिहेविंग इन अ पर्टिकुलर मैनर तो जो ये स्कैम्स होते हैं या जो ये नेगेटिव आस्पेक्ट्स होते हैं ये पोलिटिकल पार्टी जो सपोर्ट में अगर होती है तभी होते हैं दैट्स इट और राइट 
लास्ट इज आर लीगल एनवायरमेंट लीगल एनवायरमेंट मीन्स वॉट कोई भी तरह के एक्ट जो पास होते हैं अमेंडमेंट्स जो किए जाते हैं कोई भी तरह की कमिटीज बनाई जाती हैं इन सबको हम लीगल एनवायरमेंट में रखते हैं कैसे इंक्लूड्स वेरियस लेजिस्लेशन पास बाय गवर्नमेंट लेजिस्लेशन मतलब लॉ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स जो भी उन्होंने पास ऑन किए हैं इशूड बाई गवर्नमेंट अथॉरिटीज पार्लियामेंट कोर्ट जजमेंट कोई भी हो गया डिसीजन रेंडेड बाय कमीशन एंड एजेंसी जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पता हो तो एल्कोहल का एडवर्टिजमेंट टीवी पर अलाउड नहीं है पहले अलाउड था आता था अभी वो किस किस नाम से आता है अभी वो वाटर के नाम से आता है सोडा के नाम से आता है इट इज़ नॉट अलाउड ऑन टेलीविजन बैंड बाय द बाय द लॉ एक और एग्जाम्पल देती हूँ एक कंपनी है आमुल माचो उन्होंने अपना कोई ऐड निकाला तो कोई ग्रुप एक फैमिली मेंबर्स कुछ इकट्ठे बैठ के देख रहे थे और उनको लगा कि ये जो ऐड है ये थोड़ा ऑब्जेक्शनेबल है तो उन्होंने उसको इमिजिएटली दे टुक इट टू द कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा निकाला जजमेंट और एयर होता हुआ वो ऐड बंद कर दिया गया था सो दे वर सम एड्स विच वर जस्ट शट डाउन और दे विच आर नॉट Encouraged because of the court judgments. So any law or any legislation which is passed by the judiciary, legal authorities in power, immediately comes or becomes an act or becomes a full-fledged judgment. आते हैं. It is imperative for the management of every enterprise to obey the law of land. Imperative. बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपके वेज फूड है उसके लिए ग्रीन डॉट लिखना जरूरी है नॉन वेज के लिए रेड डॉट लिखना जरूरी है आज की डेट में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर नहीं करते हैं और कहीं भी फ्लेवर का चेंज हो गया या कोई भी नॉन वेजिटेरियन इंग्रेडिएंट वेजिटेरियन में आ गया तो कंपनीज हैव टू पे कॉम्पनसेशन फॉर दैट देन एडिकुएट नॉलेज ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम बाय द गवर्नमेंट इज प्री रिक्विजिट फॉर बेटर बिजनेस परफॉर्मेंस आई टी सी लॉस्ट इट्स टबैको बिजनेस एंड दे हैव टू डाइवर्सिफाई इन टू मेकिंग डिफरेंट थिंग्स जैसे आई टी सी ने अपना ये सनफीस पास्टा और बिस्किट और आशीर्वाद आटा और क्लासमेट रजिस्टर ये सब सारा कुछ क्यों शुरू किया था क्योंकि उनकी टबैको की सेल्स गिर गई थी इट बिकेम मैंडेटरी टू राइट ऑन एवरी टबैको प्रोडक्ट दैट सिगरेट स्मोकिंग इज इंजोरियस टू हेल्थ और कंज्यूमिंग टबैको इज इंजोरियस टू हेल्थ तो आप अगर लॉ नहीं मानेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी यू विल बी इमिजिएटली टेकन फॉर टास्क एज अ बिजनेस लेकिन अगर आप लॉ को मानते हैं तो इट इज गोइंग टू इफेक्ट योर बिजनेस समय और दिया अगर पॉजिटिव इफेक्ट है तो आपका बिजनेस इनकरेज रहेगा कोई दिक्कत नहीं पर अगर नेगेटिव इफेक्ट है तो इमिजिएटली आपके बिजनेस को वो निगेट करेगा वो इट विल लो डाउन योर बिजनेस Non compliance of laws can lead to business enterprise into legal problems. Yes, तो अगर आप ध्यान दें आज की डेट में आपकी लेबल्स जो होती हैं जितने भी प्रोडक्ट के हैं उसमें सारी डिटेल्स होती हैं वेज नॉन वेज के बारे में कंटेंट के बारे में एम आर पी के बारे में मैनुफैक्चरिंग डेट ऑफ मैनुफैक्चरिंग डेट ऑफ एक्सपायरी कहाँ पर बन रहा है सारा का सारा देर आर सो कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड विच इज़ अ मैंडेड बाई दी लॉ सो एग्जाम्पल क्या है जब कंज्यूमर्स गॉट वेरी अपसेट एंड देवर बींग एक्सप्लाइटेड बाई द बिजनेस हाउसेज गवर्नमेंट ने क्या निकाला कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 हम पढ़ेंगे ये हमारी बुक टू का लास्ट चैप्टर है सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दैट आपने कोपरा पढ़ा होगा टेंथ में सो इट इज समथिंग लाइक दैट ओनली फैक्ट्रीज एक्ट निकाला फैक्ट्रीज एक्ट क्यों निकाला ताकि जो वर्कर्स है फैक्ट्री के उनके इंटरेस्ट को और राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए फिर ट्रेड यूनियन एक्ट निकाला कि जो ट्रेड यूनियन लीडर्स थे जो वर्कर्स के राइट के लिए फाइट करते थे उनके भी प्रॉपर रिटर्न राइट्स होने चाहिए ताकि कल जब वो दे शुड वेन दे फाइट फॉर द राइट्स ऑफ द वर्कर्स दे शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम मैनेजमेंट उनको इल ट्रीट ना कर सो दे वर मेनी एक्ट्स विच वर पास ऑन हम आते हैं पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट पे अकॉर्डिंग टू वेस्ट एंड मेजर एक्ट एवरी इटेबल आइटम मस्ट बे ग्रीन डॉट फॉर वेज एंड रेड डॉट फॉर नॉन वेज तो ये इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट था नेगेटिव इम्पैक्ट क्या रहा स्ट्रेशरी वार्निंग ऑन सिगरेट लेट टू ड्रॉप इन टबैको बिजनेस येस इट डेड एल्कोहल बिजनेस टबैको बिजनेस ऑफ आई टी सी एंड वेन एट प्रेजेंट ऑन एल्कोहल वॉज बैंड देर वॉज अ इनिशियल इफेक्ट ऑन दी बिजनेस बिल्कुल हुआ था इनिशियल इफेक्ट बिजनेस ड्रॉप हो गया था इमीजिएटली क्यों हुआ था ऐसा क्योंकि गवर्नमेंट ने वो चीज़ बैन कर दी थी अरे बहुत सिंपल सी बात है अल्कोहल का बिजनेस तब भी बैन हो गया था जब गवर्नमेंट ने बोला कि इनको मेन रोड पे आप नहीं कर सकते बिकॉज बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स बढ़ रहे थे तो हाईवेज पे आप अल्कोहल शॉप्स नहीं कर सकते सो so, सब तरह से बिजनेस का डिसीजन 
जो है बहुत ज़्यादा लीगल पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक टेक्नोलॉजिकल सारे के सारे एनवायरनमेंट पे बिजनेस डिपेंड करता है सो वी जस्ट फिनिश्ड ऑफ विद द डिमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट नेक्स्ट टॉपिक विल टेक अप इज इम्पॉर्टेंस एंड द एल इन द नेक्स्ट वीडियो बाय हैव अ ग्रेट डे आई होप यू हैड सम गुड लर्निंग